യഹൂദ മതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ മതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യഹൂദ മതം നാലായിരത്തോളം വർഷത്തെ ചരിത്രം അത് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് യഹൂദ ജനത തങ്ങളുടെ വംശപിതാവ് അബ്രാഹമാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗത്രനായ യാക്കോവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായി പ്രാബല്യം നേടി പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ പ്രാബീണ്യം നേടിയത് യൂതാഗോത്രമായിരുന്നു യൂതാഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവൻ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന യഹൂദ എന്ന വിശേഷണം കാലാന്തരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ പേരായി തീർന്നു ക്രമേണ യഹൂദ മാതിയ അനുയായികളും ഗോത്രഭേദമന്യേ യഹൂദരായി അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി യാക്കോബിന് തന്നെ മറ്റൊരു പേരായി ഇസ്രായേൽ എന്ന പദത്തിന്റെ ചൂട് പിടിച്ച് ഇസ്രായേലിയർ ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾ എന്നിങ്ങനെയും ഈ ജനത അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസം തങ്ങൾ ഏകദൈവമായ യഹോവയാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന വിശ്വാസവുമാണ് യഹൂദ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ തങ്ങൾ ഇതര ജനതകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് സ്വയം പരിഗണിച്ചു പോരുന്നു സംഘർഷം നിറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് യഹൂദ മതം എന്നും കടന്നു പോന്നിട്ടുള്ളത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും അവർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വത്തും ജീവൻ തന്നെയും വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് വിലയായി നൽകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എവിടെയും തങ്ങളുടെ തനിമ നിലനിർത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചു എവിടെയിരുന്നാലും മാതൃരാജ്യത്തോട് വൈകാര്യവും മതപരവുമായ മമതാ ദാർഢ്യം അവർ നിലനിർത്തി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ നാസി കൂട്ടയ്ക്ക് വലിയയിൽ യഹൂദരിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വധിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ പാലസ്തീനയുടെ രൂപീകരണത്തോടെ തങ്ങളുടേതായ ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന യഹൂദരുടെ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു യഹൂദ മതത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമാണ് പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തെപ്പറ്റി അറിവ് നൽകുന്ന പ്രധാന ഉറവിടം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോട് അനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റു വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്ന